Dzień dobry. Dzisiejszy film jest bardzo niezwykły i magiczny. Magiczny, ponieważ ma realną szansę odwrócenia czyjegoś dosyć smutnego życia o 180 stopni. Ale zanim opowiem Wam o moim dzisiejszym bohaterze, opowiem Wam co nieco o akcji. Akcji, do której wzięcia udziału Was właśnie zapraszam. Akcja ma na celu zebranie co najmniej 30 tysięcy złotych na specjalistyczny wózek oraz rehabilitację Krzyśka. Krzysiek, tak ma na imię nasz bohater. Jak wygląda akcja? Wchodzicie na stronę www.pomagam.im Link załączam obok. I wybieracie akcję. Akcja nazywa się Kartka dla Krzyśka. Wybieracie wtedy kwotę, jaką chcecie przekazać i przelewacie darowiznę. A ja w ramach podziękowania przesyłam Wam tę oto kartkę, do której sama pozowałam. A teraz zapuść programu. Dzięki firmie transportowej Marathon International, która zdecydowała pokryć się w całości koszt organizacji akcji, cała kwota, jaką zdecydujecie się przekazać Krzyśkowi, trafia do niego. Czyli powtarzam, Marathon International pokrywa wszelkie koszty, to co Wy przelewacie w całości trafia do Krzyśka. Akcja trwa 30 dni, liczba kartek jest ograniczona, Kartkę możecie dostać pocztą i pobrać sobie w wersji cyfrowej, gdybyście chcieli na przykład wrzucić sobie na tapetę. Ale teraz poznajcie Krzyśka. Krzysiek, ile masz lat? 22. Jak to się stało, że tu jestem? No i jestem fanem motoryzacji, no i transportu. Zapoznałem Iwonę na Facebooku i napisałem do Iwony, czy mi nie pomogę. I tak akurat się to stało, że akurat byłam w Poznaniu, bo Krzysiek jest z Poznania i tak się wszystko nam fajnie zgrało, że postanowiłam Krzysiek odwiedzić. Krzysiek, a skąd w ogóle Twoje zainteresowanie transportem? Moje zainteresowanie wzięło się praktycznie od taty, ponieważ jeździć ciężarówkami. No i teraz brat te zaczął. Powaj się w trasę. Aha, masz to we krwi. Ja w ogóle widziałam, że masz kierownicę nawet. To chyba grasz coś, nie? W euro -tracka. A, tak myślałam. Jak przyjechałam, zobaczyłam tę kierownicę, teraz myślałam. Krzysiek, masz 22 lata, ale powiedz mi, czy już od początku, jak się urodziłeś, to było tak, że miałeś problemy już z poruszaniem, z poruszaniem się? Nie. Yy, zaczęło się to od 15 roku życia. No ja ogólnie byłem trochę biegałem. Sport był problem piłkę na No i za Arabami. Tak się stało, jak się stało. Twoja mama powiedziała mi, że stało się to praktycznie z dnia na dzień, że Krzysiek był zupełnie normalnym, aktywnym chłopakiem. I z dnia na dzień poszedł do szpitala i po prostu ze szpitala już nie wyszedł sam. Więc musiało to być dla Ciebie bardzo trudne. No, było to bardzo trudne. No, załamałem się też nawet trochę psychicznie. Na początku to byłem warzywo. Nawet nie ruszałem rękoma. Czyli rehabilitacja w Twoim przypadku... Pomaga. Pomaga. I potrzebujesz też nowego wózka, prawda? Tak. To jest wózek aktywny. Bo da. No, lekki, żeby lepiej było się poruszać. No, on jest o wiele droższy niż normalny wózek. I w sumie, gdybyś miał już taki wózek i rehabilitację, byłbyś dużo bardziej sprawny, mógłbyś w zasadzie znowu mieć jakieś życie prywatne, prawda? Bo teraz tak. wymyślam się, że chyba masz mało kolegów pewnie, nie? No, mam dwóch takich przyjaciół. Pozdrawiam ogólnie. Ja też pozdrawiam przyjaciół. Powiedziałeś mi wcześniej, że czasami jeździsz sam w trasę z tatą, nie? Tak, dokładnie. A gdzie byłeś? No, Francja, Hiszpania, Norwegia. I który kraj najbardziej Ci się podobał? Najbardziej południe Francji. A. Bo najcieplej. A, no. A powiedz mi skąd się wziął Twój tatuaż? Zawsze było takie moje marzenie. A teraz? Jakie jest twoje największe marzenie? No, żeby samodzielnie funkcjonować. I chodzić. I chodzić. 
A teraz y, porozmawiam jeszcze z Panią Grażyną. Pani Grażyna jest mamą Krzyśka. Witam. W zasadzie, jak to się stało, że Krzysie, Krzyśka życie wygląda, jak wygląda w tej chwili? Y, mając 15 lat, y, zachorował na anginę. Po dwóch miesiącach okazało się, że to nie jest angina, tylko y, to była choroba mononukleoza, jest to choroba zakaźna. Y, dostał antybiotyk, y, który spowodował, że ten wirus mononuklozy mutował się w jego organizmie, co spowodowało, no dzisiaj możemy tak stwierdzić, bo y, badania też były za późno zrobione, w każdym bądź razie został uszkodzony centralny układ nerwowy, no i jakieś tam partie mięśni jak gdyby przestały funkcjonować. Pani musiała coś zrezygnować z pracy? Tak. No bo generalnie wszystko przy nim trzeba zrobić. Po prostu zaprowadzić go do łazienki, pomóc mu się umyć, uszykować śniadanie, podać obiad, muszę z nim wyjść na spacer, bo on też sam nie wyjdzie. No, jeżeli będziemy mieć ten wózek, to liczymy na to, że będzie mógł sam chociażby wyjść na dwór, nie? bo w tej chwili to już jest y, całkowicie ode mnie uzależnione. Jak pani to ja, ale pani jest taka drobniutka, a przecież jest taki wyrośnięty. No daję, no muszę dawać. Ale. Skąd ta siła? Nie wiem, mobilizuję się cały czas ym, i powiem szczerze, że nie spocznę. Ja już nie oczekuję stuprocentowej, stuprocentowego powrotu do zdrowia, no bo Powiem szczerze, że lekarze raczej na to nie liczą, ale chociażby, żeby był samodzielny, tak? Żeby w razie, gdyby nas zabrakło, czy, czy cokolwiek się z nami stało, on sobie dał radę w życiu, tak? Krzysiek powiedział też, że przygotowuje się do matury. Tak, ponieważ nie podszedł, miał podejść w zeszłym roku do matury, ale niestety choroba go jak gdyby rozłożyła i, i nie był w stanie, nie miał po prostu tyle siły. No i obiecał sobie, że w tym roku przygotuje się do matury i chce podejść i chce zdawać maturę. Chciał wyjść na studia fotograficzne, bo kupił sobie teraz aparat. I jak tylko będzie możliwość, że będzie mógł wychodzić na dwór ze mną. Dwa razy nam się udało i zrobił kilka zdjęć, no i, i chciałbym właśnie iść na studia fotograficzne. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję za również. Rozmowę. Bardzo dziękuję też. Okej, okay, no to startujemy z akcją. Bardzo Was zachęcam do e, zrobienia dobrego uczynku i spełnienia marzeń Krzyśka. Tak na święta. Pod choinkę. To co? Mogę liczyć na Twoją pomoc?